students so last video we will discuss what are the major types of leadership where are the leadership the major types idella nammal parnu ayinathe delegative lazy fury concept we will discuss so today we are moving on to the next question that is what is the major difference between positive and negative reinforcement negative and positive reinforcement is learning inde oru concept aanu aa oru learning theories il varunna onnana this reinforcement aa reinforcement positive aagam negative aanu nanna nammal naal ena parnjirunnu extension punishment adu pole positive and negative ennada so what is the major difference between positive and negative reinforcement nu choicha first thing you have to write us what is the meaning ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ സോറി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കയറി കാണുക ബിക്കോസ് നാളെ എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക വിത്ത് ദ നോട്ട്സ് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലോയിസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ സ്റ്റിമുലസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് റീഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ പാറ്റേൺ ഓർ എ ബിഹേവിയർ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ഹി മേ ഹി ഓ ഷി മേ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം ഔട്ട്കം ഇപ്പം ഒരാൾ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തു സോ വാട്ട് വി വി ആസ് എ മാനേജർ ഷുഡ് ഡു വി ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹർ ഓ വി ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഗീവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു ഹിം സോ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഓ ഷി വിൽ വർക്ക് മോർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടൈംസ് ഓൾസോ ഈ വിൽ വർക്ക് മോർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു റിപ്പീറ്റ് ഫോർ ദ റീഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ പാറ്റേൺ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോൺ ഇൻ വെച്ച് ആൻഡ് അൺഫോർട്ട് അൺകംഫർട്ടബിൾ സോറി അൺഫേവറബിൾ സിമൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇസ് റിമൂവ് ഫോർ ദ പേഴ്സ് ഓഫ് എൻകറേജിങ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഒരു അൺ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിമുലസ് അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എന്താ ആഡഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കും മറ്റേടുത്ത് ഉള്ളൊരു സ്റ്റിമുലസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോ പ്ലസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണുക ബട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിമിലേക്ക് ഒരു അൺ അൺ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിമുലസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ റിവോർഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ദ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പെനാലിറ്റി പിന്നെ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാരണം എപ്പോഴും ഉള്ള റെസ്പോൺസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത്തൻ ആവാനായിരിക്കും സഹായിക്കുന്നത് ബട്ട് നെഗറ്റീവിലോ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് അഞ്ച് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം വോട്ട് ഇസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ദെൻ വോട്ട് ഹൗ ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ സ്റ്റെമിലൈസ് ആഡഡ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിമൂഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിവോർഡ് ആയിട്ടാണോ പെനാലിറ്റി ആയിട്ടാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വോട്ട് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യാണ് സ്റ്റിംലസ് ബട്ട് അതർ വൺ വി ആർ അവോയ്ഡിങ് ദ സ്റ്റിംലസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതാണ് ഇത് ഇതിനെ ആൻസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഐ ആം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് ഇൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്താ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും സം വാല്യൂസ് വിച്ച് ആർ പോസിറ്റീവ് ഫോർ വൺ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഗുഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ പേര് ഒരു കാര്യത്തിന് ബട്ട് അത് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ബാഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടായിരിക്കാൻ
then community or the society in which we are living we are from different different society appo alle appo oru edu society lana nammal jeevikkina adin anusarichayirikkum nammada value build cheyina if we are uh, growing up in a society where there is no maintenance of values che avada bhayangara oru kollum kollum kollabadu okka nadakkuna oru type of society lana nammal jeevikkina engi nammalde character endha aa oru swabhavathilekku maarum we won't be much better than them അല്ലെ എന്നാൽ ഒരു നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് വാല്യൂസ് വിത്ത് അഡ്സ് വി കാൻ സേ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ ചേഞ്ച് ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇസ് ഓൾ അത് അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഓർ അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് എ വാല്യൂ ദെൻ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെയും സ്റ്റുഡൻസ് അതർ സ്റ്റുഡൻസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സബ്ജെക്ട്സ് വരെ ഉണ്ട് മോറൽ സയൻസ് പോലുള്ള സബ്ജെക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിലൂടെ പല വാല്യൂസാണ് സ്കൂളുകളും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെയുള്ള കൾച്ചർ എല്ലാം സ്കൂളിൻ്റെ കൾച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതും നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ദ മീഡിയ മീഡിയ ഈസ് പ്ലേയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ നൗ ഡേയ്സ് പണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറും ടി വിയും മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആണ് സോ ഇതിലെല്ലാം വഴി നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഇത് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂസിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വാല്യൂസ് അറിയാൻ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോശ വാല്യൂസ് അറിയാൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ്സ് ദർ ഇസ് റിലേറ്റീവ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല വാല്യൂസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് മേജർ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓ ദീസ് ആർ ദ മേജർ വിച്ച് കോഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് പിന്നെ നമ്മുടെ റിലീജിയൻ നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റിലീജിയസ് ബുക്സ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹിന്ദൂസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിംസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെയിൻ ജെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിലീജിയനും അവരുടേതായ ബുക്സുകളുണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് വാല്യൂസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഫ്യൂ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ഓൺലി ആസ് ദ വേൾഡിൻ്റെ തന്നെ പല പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആണ് വി റെഫർ ദാറ്റ് ഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സം വാല്യൂസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ വൺ ദെൻ ദ ബുക്സ് Uh, the way you deal with books നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂസും വരുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് സം സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂ സോ ദ വാല്യൂസ് കെയിം കം ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾ മീഡിയ റിലേറ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലീജൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ബുക്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് വിസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടു ഡി വോട്ട് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സോഴ്സസ് എഴുതാതെ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം എന്തിനാ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ഒ ബി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു വാട്ട് ഇസ് വാല്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ വാട്ട് ഇസ് ഒ ഡി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഒ ഡി യു വോണ്ട് റൈ ദൻ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് റൈ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വാല്യൂസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആണോ ചോദിച്ചത് ടൈപ്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് സോഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ വേ ഓഫ് ആൻസറിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ദെൻ വി വിൽ റൈറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഇതിൽ വേണം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാം സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഓർഗനൈസ
Yeah, if you are asked what are the characteristics of organization culture, we can write the first one is it focuses on the value and beliefs of the members of organization. From culture, organization or culture, and now that is why people people perimaran are not born. But she, that is why people them depend on the target organization culture. For example, if we have a culture in an organization, we have a culture in a lot of cultures. We have a lot of cultures in a lot of cultures. We have a lot of cultures in an urban area, rural area. We have a gender-wise culture difference, a religion-wise culture difference. This is all the organization culture effect. So that is the first one. It is always the focusing on the values and beliefs of the members of the organization. Then organization culture emphasizes the development of shared norms and meanings. That's why we have a lot of organization in the world. Norms, meanings, all common items are shared with each other. That's why we have a lot of emphasis on that. Then the organization culture is typically expressed through the rituals and ceremonies which are used to support and belief and norms. ओके नम्बर ऑर्गेनाइजेशन ने बिलीव्स इन नॉम्स इन्हें सपोर्ट ये ना रीडी लायरी की मेल्ला एक्टिविटीज़ अमर ना वडे उन्नाव ना रिचल्स आने गलम सेरेमनीज़ आने गले एक्से एक एक के बिकॉज़ इबो एक ऑर्गेनाइजेशन ला नम्बर का आने आने के निगले एक आईटी फॉर्म ला वाला डटो टेक्नो पार्क और इन्फो पार्क लोग का वक्की आने के अपने इल्ला टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस होना हो हॉली आगोशी किन्दन डाउन क्रिसमस आगोशी किन्दन डाउन न्यू ईयर आगोशी किन्दन डाउन ऑनम आगोशी किन्दन डाउन विशु उन्नारी के माकर संक्रांति आगोशी किन्दन डाउन देन पूजा पूजे के डे स्पेशल दंडाओ अंगने इल्ला दीवाली इंडारी के बिकॉज़ देर वी विल बी हaving द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और सॉरी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया पाल लड़ते नो लाल करना पावर डे इल्ला एन्जॉय जेना अब अंगने वाले इल्ला सेरेमनीज़ और रिचुअल्स आगोशी के लो तो पीपल डिपेंडेड आईटा then organization culture is the acquired and conventionally accepted ways of thinking and behaving among the people in an organization that you know. Then organization uh, culture conveys a sense of identity for its members. Or members in an organization culture are like our day culture. Like, our organization is a very culture. But in the organization, they will follow what is the culture of the organization, not their individual culture. Like, but that is a very concept. But our individuality provide yeah, but through this then organization culture creates a distinction between one organization and the another the organization culture no one organization um where organization um one is unique uh, mean same I recall a homogeneous organization on that in a culture there will be any way there will be a small difference the alcohol unique on in the partner for our organization a culture and unique on it won't be same for two okay then organization culture creates distinction between one organization and another that we have said and last but not it is phrased emphasis only on the people of the organization and the lady you burn so these are the major characteristics of organization culture for organization culture are then defined here then what are the characteristics in the mention share next question was what are the difference between leaders and managers and leadership and management ये रंड का आरेखन चोर किया चल पन दिन लोडे लीडर्स मैनेजर्स इवर तो हमें दिन लोडे त्यास उन्नो लीडर्स एंड मैनेजर्स आर सेम डिस्कस नियोजा यू शुड राइट दैट दे आर नॉट सेम दे आर डिफरेंट हाउ दे आर डिफरेंट दैट यू वांट टू एक्सप्लेन आदि बोले लीडरशिप और मैनेजमेंट में सेम आनो नियोजा सेम थिंग so you want to support the answer i'm going to show you a statement and then to support or uh discuss you know you want to write your opinion but then at the what are the major difference between leaders and managers new care leaders in the world i'm carrying on the or card in the lead in i'll go ray followers and i can push a managers and i'll get followers and la he will be having some workers or the employees under him but leader ne purum followers are going to work on that okay so the major difference between the leader and the manager is that leaders have people who follow them while the managers have people who work for them just a following i can leader ne keel ola vera matte the manager ne vendi work in the vera can they will be the employees so all managers are leaders but all leaders are not managers but your statement and inquiry and show you can you know statement and then to discuss new asia all managers are leaders but all leaders are not managers then you can write what are the difference between leaders and the managers second leadership does not require any managerial position to act as a leader 
ഒരു ലീഡറിന് ഒരു മാനേജർ പൊസിഷനും വേണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിന് ഏതെങ്കിലും മാനേജറിന് എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഹി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഹാവ് എനി ഓഫ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഇപ്പോൾ എം ബി ഒരു മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ മിനിമം ബി ബി എങ്കിലും പഠിച്ച വരാവണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ എച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് മാനേജേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും പക്ഷേ ലീഡേഴ്സിന് അങ്ങനെയില്ല ദർ ഇസ് നോ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ബിക്കമിങ് എ ലീഡർ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എ മാനേജർ ഹാ ക്യാൻ ബി അ ട്രൂ മാനേജർ ഓൺലി ഇഫ് ഹാവ് ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ഹിം ലീഡർ ഇൻ ഹിം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ പക്ഷേ ലീഡറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകണം ഒരു മാനേജറിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ലീഡേഴ്സിന് നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നെഗോസിയേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബാഗേനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ലീഡേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും മാനേജറിന് വേണം പക്ഷേ മാനേജറിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ലീഡറിന് ആവശ്യമില്ല ദെൻ ബൈ വേർച്ച് ഓഫ് എസ് പൊസിഷൻ മാനേജർ ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ എ മാനേജർ ഹാസ് ടു പെർഫോം ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ് ലൈക്ക് ദ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് അതിലൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ മാനേജ്മെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ പി ഒ എസ് ഡി സി സി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ ലീഡർഷിപ്പും ഉണ്ട് ബട്ട് ലീഡർഷിപ്പിന് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഹി ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഹാവ് സം ഫോളോവേഴ്സ് ടു ഡു വാട്ട് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ആർ ലീഡേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും അതല്ല ഇഫ് മാനേജർ മാനേജേഴ്സും ലീഡേഴ്സും സെയിം ആണോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ലീഡർഷിപ്പും മാനേജ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് റാഷണൽ ലോജിക്കൽ ഡെസിഷൻ വൈ ലീഡർഷിപ്പ് ടേക്സ് ഡെസിഷൻ ഓൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓൺ ദി ഫോളോവേഴ്സ് ഒരു ലീഡർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണോ അയാളുടെ അണികൾക്ക് ആവശ്യം അത് മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ തീരുമാനം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ഓൺ എനി ഓഫ് ദി ക്രിറ്റിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ ഡെസിഷൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ല റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു ലീഡർ പക്ഷെ മാനേജർ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര റാഷണൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആവശ്യമായിരിക്കും എന്ത് അവരുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണോ എംപ്ലോയീസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണോ അതൊന്നും മാനേജറിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയേ അല്ല ബട്ട് ലീഡർ എപ്പോഴും ഫോളോവേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലീഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്പീലായിരിക്കും ഇമോഷണലി കുറച്ച് അപ്പീൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് ബട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒട്ടും ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ പാടില്ല ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ദാറ്റ് മാനേജർ വിൽ നോട്ട് ബി ഗുഡ് വേൺ ഓക്കെ പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ത്രൂ എ ലോഫുൾ അതോറിറ്റി വൈ ലീഡർഷിപ്പ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ത്രൂ പവർ ഒരു അതോറിറ്റി ഓ ലോഫുൾ അതോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കീഴിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ബോണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ പക്ഷേ ലീഡേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല ലീഡേഴ്സ് ഒരു അവരുടെ പവറിലായിരിക്കും ലീഡർ എന്ന പവർ ആയിരിക്കും അവർ ഫോളോവേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ നടക്കാനും എല്ലാം കോൺഫിഡൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു ലോ ഉണ്ട് മാനേജറിന് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലോ ആ ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൻ ദ മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് ഫോമൽ അതോറിറ്റി ബട്ട് ദ ലീഡേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോമൽ അതോറിറ്റി അല്ലേ മാനേജറിന് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും തരാം ഓക്കെ സോ അണ്ടിൽ ദാൻ വി ക്യാൻ മീറ്റ് മീറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റിൽ കയറുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ടു ഗെറ്റ് ദ ലേറ്റർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഈ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബിഫോർ ദ എക്സാം അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് എവറിബഡി ഗെറ്റ് ദ ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ വീഡിയോസ് ആൻഡിൽ നൗ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറേ ഒരു പത്ത് വീഡിയോസ് ഐ തിങ്ക് ടെൻ ഓ ലെവൻ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വീഡിയോസ് കാണാം ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഐ എം ഷുവർ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വെൽ പോർഷൻസ് വെൽ ഓൾസോ ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ച